Oh, hey everyone! What do you think? It's, it looks scary, right? So all these are what we call as some natural phenomena. We see a rainy day, we see thunderstorms, we see lightning, right? But still, we study them, right? And that's why we have this chapter today. Some natural phenomena, electric charges and lightning. So, good evening everyone. Welcome back to your very own Baiju 6th, 7th and 8th channel. I'm Saurabh, your physics expert. And today we are here because this chapter is in very high demand. We had to learn all of you and that's why we are doing this, right? So, some natural phenomena, it's there for our students, alright? Kids, I can see very less students over here right now. Come on, come on, come on. Good evening, good evening. I'm, I'm good, I'm good. How are you? Yes, you're right, Manjeet. You're telling me what to do, huh? Nice. Very good. Good evening. Can you give the font size a little bit? Ah. I'm good, Ankita. How are you? Hey, Rudrakshi, Ankita. Uh... Parjanya, Shakuntala, Kamlesh, oh sorry, Anjali, hello Sinchana, I'm good, yes Sariva, I know, alright kids, come on, this is some natural phenomena and today we are going to talk about a lot of things which we get scared with, hai na? if you are sitting at your home and at night light goes off, and you can see outside this rain happening and suddenly you hear like gur, 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 and you're like, oh, right so it feels scary but we study them because we want to learn about them right so today we'll be learning about special thing is lightning why it happens what are charges how charges help us to understand lightning okay all these things are positive ions <laughs> yes or so or some school mein hai. it's okay it's okay koi baat nahi. Okay, but jo, jitne bhi log yahan pe hai, first things first, make sure you press the like button if you haven't done already and second is you subscribe. If you are, if you are seeing this and if you are someone new, subscribe karo. Vaisi mereko lag raha hai, abhi to koi subscribe, koi naya bandha nahi hai. But haan, baad mein koi hoga, I'm telling you also. Take care. I'm good, I'm good. You don't have this chapter. Like, very good. Chalo, bacho, let's start. Let's start this small thing. Kitne logo ne, uh, कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी है इफ यू टेक अ बलून इफ यू टेक दिस बलून एंड यू रब इट विद योर स्वेटर विद योर जर्सी विद योर टी-शर्ट एंड देन यू टेक बिट्स एंड पीसेस ऑफ पेपर दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू द बलून कितने लोगों ने ये नोटिस किया है हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दिस और हैव यू ट्राइड दिस यस ओ परजन्या यू आर न्यू वेलकम मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ओके बिकॉज़ यू विल मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना ये आप सीन वेरी गुड ऑल राइट ओके कोई नहीं विल स्केल आल्सो यस यू आर राइट कमलेश सो वेरी गुड यू आर राइट एसके विद स्केल आह रिद्धिमान यू आर राइट सो दिस इज समथिंग वी आर सेटिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ है ना भाई वी आर गोइंग टॉक अबाउट लाइटनिंग but how is lightning and what I just asked you and I asked you about balloon and pieces of paper how is these two connected and that's something which we'll try to explore today all right and that's why this question becomes very important have you tried this you tell you told me with scale also we can do right you told me with comb also we can do with plastic basically and so that's why when this Alex he rubbed the comb in his hair and he brings it near to the paper of uh, bits and pieces of paper. They start getting attracted to the comb. So, why do they do So, why do they do it? I won't do it. I'll do it with hair. Catch, catch, catch. Yes, with plastic scale. Oh, it's okay. Aris. You did like Alex. Ah, Alex is cute. He's attractive. Right? Charges, electrostatic force, very good, bacho. So, how is lightning similar to the comb paper trick? So, now at least we are all aligned with or we understand that there is some connection which we don't know yet. 
lightning and this comb paper trick there is a very good connection and that's a very important connection very good you are say, you are telling me exchange of charges induction moksha is saying induction ah lightning is a pass of charges through air okay nice very good very good these are some good answers i'm telling you nice induction conduction so no everybody let's start with the basics hai na induction conduction everything we have these so many fancy words and that's what this chapter is all about ye chapter kya hai na in sab words ke bare mein hi hai so induction conduction friction charges what kind of charges properties of charges lightning kya hota hai and then we talk about earthquakes and everything so this chapter is more about natural phenomena and connection of natural phenomena with science right how we understand them so today's topic is lightning ab lightning samajhne ke liye humne pehla question ye pose kiya ki bhai in dono mein connection kya hai the comb paper trick and the lightning now there is a small thing which you all said right now charges what do you know about charges and that's is our starting point okay that's where we'll begin our journey what are charges what do you say hey azmir Yeah, not too late. We just started. Ha, so I will tell you induction. Don't worry, bacha. Positive and negative charge ions. Manjeet is saying ions. Positive and negative charges ions. Property of matter. Ha, okay, Mamta. Nice. Chalo, dekho. Everyone, the same type of atoms: electron, proton, neutron. Now, let me ask you something. We all kind of know charges क्या होते हैं ना वी ऑल नो अबाउट प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बट स्टिल वी फेस अ लिटिल डिफिकल्टी इन टेलिंग और डिफाइनिंग वॉट आर चार्जेस है ना भाई क्या होता है वॉट आर चार्जेस सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वॉट एवर मैटर यू हैव लेट से वॉट एवर थिंग्स यू हैव अराउंड यू वॉट आर दे मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक at least in your grade what you say smallest building block of anything around you what do we say atoms right atoms now atoms ke andar we have sub atomic particles right we know them as what a central heavy portion and something going around it true yes you're right manjit i did a short on that temperature of lightning proton neutron and electron so that's why dekho that's why we are saying property of matter what is atom atom is what it's matter matter ke andar kya hai ye alag alag particles hain ab these particles have a special property jisko hum bolte hain charge theek hai so charge as such koi bahut alag cheez nahi hai it is a property of matter kyun electron proton neutron these are what these are matter only right because they are sub atomic particles atom is what is making up all the matter around you hai na so that's why we say it is a property of matter kaisi property hai sir isko samajhte hain ha that's very good so how matter looks center is heavier we call it the nucleus in this nucleus we have two types of particles right neutrons and protons neutrons are neutral protons we say they have one type of special charge and electrons which are going around it they have different kind of or opposite kind of charge how do we know using experimentation to humne inko naam diya we gave name to them we said the name for the middle one will be positive and this will be negative so that's how we just named it right positive and and negative we wanted two opposite things humko do opposite cheez chahiye the humne bola bhai ek ko positive naam de denge ek ko negative de denge theek hai right yes neutrons are also matter ha ah, electron jee thumbs on you right ha ah, see neutrinos quarks bosons today i won't go into that because that's a very different kind of territory we can go That's about how you can neutrinos कुछ नहीं है देखो बीटा पार्टिकल्स न्यूट्रीनोज सो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन विल डू समर डे बट नॉट टूडे बिकॉज टूडे लॉर्ड ऑफ पीपल विल गेट कंफ्यूज इन दिस और राइट तो बच्चों सुनो बेसिक्स की बात करेंगे आज हम टू टाइप्स ऑफ चार्जेस वी सेट बिकॉज वी वॉन्टेड टू ऑपोजिट काइंड ऑफ थिंग्स वी सेट वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव प्रोटोन्स को हमने बोला पॉजिटिव है 
इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला नेगेटिव है ठीक है और राइट और राइट फाइन ना हमने बोला इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बट वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस चार्ज दिन स्टिल वॉट इज इट इट्स अ वेरी वेग डेफिनेशन नो चार्जेस सर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर करता क्या है चार्ज उससे होता क्या है सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट चार्ज सो वी स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट ठीक है यस सौरभ नो एनोड यूजुअली यू कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल बट वेरी टेक्निकली एनोड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा ठीक है यस यस वेरी गुड लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट यस सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इफ इट इफ हमने किया एक्सपेरिमेंट वी डिड एक्सपेरिमेंट सर वॉट कैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इफ यू टेक लुक वॉट वी डिड वी टूक अ क्लॉथ वी सॉ दीज टू बलून्स दे आर हैंगिंग नेक्स्ट टू इच अदर नाइसली है ना बढ़िया से दे आर हैंगिंग नेक्स्ट टू इच अदर वी टूक अ क्लॉथ वी रब डॉन वन वी रब डॉन अनदर एंड देन वी स्टेट बैक वी जस्ट वेंट बैक वॉट डिड वी ऑब्जर्व हमने क्या देखा दोनों बलून एक दूसरे से ना दूर जा रहे हैं इसका मतलब सो so, think you don't know about protons electrons whatever it is okay you just know something called as charge is there i don't know what is it then you do experiment this is how scientists would have done back in those days right unhone kya kiya aise ek cheez ko rub kiya ek aur ko rub kiya and then they started seeing oh ho 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 ye to dur ja rahe hain iska matlab yes yes you're right anjali they are repelling correct mamta charge is same hai na to so, humne bola yaar ye repel kar rahe hain अच्छा ठीक है राइट एंड इफ यू टेक प्लास्टिक एंड पेपर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ओके कभी अट्रैक्ट करते हैं कभी रिपेल करते हैं तो विद अ लॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वी कंक्लूडेड कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं ना इफ यू हैव सेम टाइप ऑफ चार्जेस दे रिपेल इच अदर एंड इफ यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस दे अट्रैक्ट इच अदर सो इन वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से यू नो वॉट लाइक चार्जेस दे डोंट लाइक इच अदर अगर लाइक like चार्जेस दिखते हैं ना एक दूसरे को पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखा बोलते हैं अरे यार दूर जाओ तुम डोंट कम नियर मी गो वे गो वे गो वे ठीक है फाइन सो लाइक चार्जेस दे डोंट लाइक इच अदर अनलाइक चार्जेस दे लाइक इच अदर व्हेन पॉजिटिव सीज नेगेटिव बोलते हैं अरे मेरा भाई इधर आ जा राइट सो दैट्स वट हैपन ओवर हेयर हाँ अंकिता आई कम टू दिस डोंट वरी डोंट वरी योर क्वेश्चन इज गुड बट आई एम आई एक्सप्लेन दिस थोड़ी देर में Oh, hello, Arshit. Okay, fine. So, like charges repel, बहुत बढ़िया. And if we talk about unlike charges, they attract. Okay. ठीक <laughs> है. Unlike charges attract. So till here it's all fine. Like charges don't like each other. They repel. Unlike charges like each other. They attract. काम खत्म. ठीक है. अब सुनो. टाइप्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं सर इट्स ओके आई अंडरस्टैंड दैट एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स एटम्स के अंदर वी हैव प्रोटॉन्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स वी हैव न्यूट्रॉन्स बट लेट मी आस्क यू समथिंग इफ प्रोटॉन्स में वी आर सेइंग इट हैज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में वी आर सेइंग इट हैज नेगेटिव चार्ज इफ एवरीथिंग हैज एटम्स एंड एटम्स हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाई डोंट एवरीथिंग अट्रैक्ट टीच अदर भाई अगर मैं एटम का बनाऊं है ना एंड आई हैव ऑल दीज एटम्स ऑल दीज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हाई डोंट आई अट्रैक्ट ईच अदर इसको ऐसे किया वो अट्रैक्ट हो गया ऐसे व्हाई हाँ सेल्स गुड डे इवनिंग दिशा थैंक कम ऑन जल्दी बताओ वेरी गुड बिकॉज दे आर न्यूट्रल यूर राइट अंकिता गुन गुन है ना बिकॉज आई एम नॉट चार्ज यस यूर राइट न्यूट्रल है ना तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एटम बाय नेचर इज एक्चुअली न्यूट्रल जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है तो वी कैन से भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बराबर हैं इसका मतलब ओह न्यूट्रल फाइन यस आलोक दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व सीइंग एक्सपेरिमेंटेशन यस ठीक है हा ममता वेलकम टू क्लाउड्स वी हैव क्लाउड टूडे डोंट वरी हा आदित्य करेक्ट सही बात है मेरे नहीं होते वॉट डू न्यूट्रॉन्स डू सी न्यूट्रॉन्स आर अनदर इसमें कन्वर्जन होते रहते हैं है ना 
these conversions are possible and it's the nuclear forces we call uske andar jo work karti hai neutrons ke level pe na physics bahut change ho jati hai jis pe hum aaj baat nahi karenge lekin aaj hum at least upar ke level se baat kar sakte hai ki bhai neutron hai proton electron hai proton positive hota hai electron negative hota hai theek hai hai na so if everything is neutral they don't attract each other lekin kabhi kabhi this balance is disturbed हम बोलेंगे कि एवरी बॉडी हैज अ बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट समाइम्स वी कैन क्रिएट एन इम बैलेंस ऑल्सो दैट इज वॉट वी कॉल एज टाइप्स ऑफ चार्जिंग सो टाइप्स ऑफ चार्जिंग पता है क्या है चार्जिंग का मतलब क्या होता है वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज चार्जिंग चार्जिंग का मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से यस हा आदित्य यूर राइट दैट गोज इन टू क्वांटम फिजिक्स वन बाई चार्जर फोन चार्जिंग नॉट न्यूट्रल है ना वेरी गुड नॉट न्यूट्रल इम्बैलेंस या तो इलेक्ट्रॉन्स कम है या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है अच्छा एक बात बताओ वाई आर वी सेंग दट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वाई नॉट प्रोटोन प्रोटोन मूव करना क्यों नहीं बोल रहे हैं हम लोग वाई आर वी सेंग आइर यू कैन हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई एम आई नॉट सेंग Uh, you can have excess of proton or excess of electron protons are definite and forms a nucleus to convert uncharged particle to charged particle electron move okay because they are fixed in nucleus because they are stuck with nuclear force to neutrons are wow very good see you are right proton is a part of nucleus if proton is moving the whole nucleus is moving if whole nucleus is moving it means the whole atom is moving ab atom hi move kar gaya then i would say this body is transferred to that body isko ab charge transfer nahi bolenge it's a mass transfer matter hi transfer ho gaya hai right so which is not possible so that's why electron transfer is still possible so theek hai fine so this is what we call as electron transfer excess of electron if you have you are called negatively charged if you have deficiency of electron you are called positive charged theek hai so charging by friction ki baat karte hain insulators show this theek hai charging by friction is mostly shown by insulators why sir because insulators kya hai na if let's say i take this balloon and i i blow this balloon and then i rub it with my t-shirt as 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 right whatever charge Uh, transfer happened here it won't spread throughout the balloon that's the important thing about insulators okay so i think i hope i answered the question which ha uh, rubbing yes you're right yashveer okay hai na so friction kyun electron which are bound by the atom unko energy chahiye and friction se kya hota hai sir hath garam hote hain What is it? Energy. So friction say those electrons get energy and they can jump to other body, and that's how this imbalance is created. Okay, Ankita, what I'm saying is, okay, let's say, let's say I have this balloon, okay, and I rub it with my T-shirt over here, from here, fine. So if I rub it, whatever charge transfer happened, no. that happened on this portion right on this portion but i am holding it theek okay? hai i am also holding it so that charge imbalance is in this portion only it is not going here and there so that's why charging by friction is best done with insulators hai na mass transfer so moksh what i'm saying is ki agar proton hi transfer ho jayega if proton gets transferred that means the whole nucleus is transferred along with the atom मतलब होल एटम्स आर ट्रांसफर्ड नाउ इफ एटम इज ट्रांसफरिंग मतलब व्हाट इज इट इट्स मैटर ओनली इफ मैटर इज ट्रांसफरिंग ओके यस बैलून उड़ गए ओके फाइन सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या देता है फ्रिक्शन एनर्जी देता है किसको देता है इलेक्ट्रॉन को देता है ठीक है इज दिस मच क्लियर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ओके यस <laughs> it was it was not planned i'm telling you clear hai na very good okay now next is charging by conduction now charging by conduction 
इज वेरी सिंपल आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आई हैव सीन दैट थिंग बलून को नहीं पढ़ना क्लियर हाउ मेनी ऑफ यू सीन आइदर इन कार्टून और यू माइट हैव सीन इन मूवीज आई थिंक गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी में भी एक सीन है ऐसा कि अ पर्सन इज स्टिक टू द इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड ऐसे जो एंड सम वन कम्स एंड टच इज दैम एंड दे ऑल्सो फील लाइक हम ने सीन दिस दिस इंसिडेंट कितने लोगों ने ये इंसिडेंट देखा हुआ है मूवीज में कार्टून में एंड कार्टून में तो इट्स वेरी ड्रामेटिक अ पर्सन बिकम राइट हंगामा यूर राइट सो मेनी टाइम्स राइट मोटू बदलू में अच्छा ओके है ना ये देखा है ना वही चार्जिंग बाई कंडक्शन है कंडक्शन का मतलब होता है टच करने से अगर चार्ज ट्रांसफर हो जाए दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन लॉट ऑफ टाइम्स ठीक है सो दैट इज वॉट बी कॉल एज चार्जिंग बाय कंडक्शन और ये वैंडीग्राफ पे दिस गर्ल इज कीपिंग हर हेयर आप बोलोगे सर उसको करंट नहीं लग रहा पता है गर्ल इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन वुडन समथिंग वुडन स्टूल एंड दैट इज वाई दैट इज एन इंसुलेटर सो उसके पे बॉडी पे चार्ज आ रहा है ठीक है सो दैट इज वॉट यू कॉल एज चार्जिंग बाई कंडक्शन कंडक्शन मतलब कंडक्ट कंडक्ट मतलब टच टच किए बिना कंडक्शन नहीं होता है ओके सो कंडक्शन में यू हैव टू टच अ चार्ज बॉडी अगर ये बॉडी चार्ज है लेट्स ए निगेटिवली चार्ज एंड आई कम एंड टच इट आई विल ऑल्सो बिकम निगेटिवली चार्ज ये अपना निगेटिव चार्ज मेरे साथ शेयर कर लेगा ठीक है योर राइट अंकिता When charge not transfer through insulators, Harshit, charge does not transfer through insulators across. I would say, if I touch the insulator at that same point, charge transfer हो जाएगा, right? ठीक है? So Harshit, that's why insulator because insulators do not conduct or they don't go a nice passage to charges. You can say electrons. Electrons move नहीं करते ना? Electrons industry insulators में tightly packed होते हैं. ओके ओके फाइन ठीक है दैट इज कंडक्शन अच्छा तीसरा होता है इंडक्शन अच्छा एक बात बताओ इन योर कोम्ब एंड पेपर ट्रिक व्हेन यू ब्रिंग दैट कोम्ब रब्ड विद योर हेयर अब हमको ये तो पता है सर कोम्ब मेरा चार्ज है माय कोम्ब इज चार्ज व्हेन आई ब्रिंग इट नियर द पेपर पेपर तो सर अनचार्ज था वाई इज पेपर गेटिंग अट्रैक्टेड क्यू यस वेरी गुड Without touch, as you have done already, very good, <laughs> right? Induction is without touch. Induce करना, induce करना. English में when you say induction or I induced, induced means I influenced this person. मैंने इसको अपने induction में वश में कर लिया है. You can say, okay? हाँ, को मैं बहुत बार दिया है. You're right. <laughs> Fine. ठीक है सो दिस इज अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन वो पेपर जो है ना उस पेपर के अंदर पार्टिकल्स का सेग्रीगेशन हो जाता है ऐसे ऐसे थोड़ा हेर एंड देर दैट्स वाई दिस सेपरेशन इज वॉट वी कॉल एस इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन ओके फाइन यस हा अंशिका अच्छा सोचो इफ आई इफ आई टेल दिस टू यू सो एवरी वन अंशिका एज ए क्वेश्चन If protons don't move, how does an object becomes positively charged? अच्छा यहां पर ना I just, I'll just ask all of you. एक बात बताओ Let's say there is this object. This object has 10 protons and 10 electrons. ठीक है Right now this object is what? Right now this object is neutral. Right? We'll call it We'll call it neutral. Very good. All right. Next, अगर let's say in this object two electrons are added, now what happens? It has ten protons and twelve electrons. What will we call this? सोचो positive charge दस है दस proton है but 12 electrons so 10 protons can cancel out 10 electrons but we have two electrons extra it will be negatively charged so this will be negatively charged 
okay let's say this body loses two electrons so now it has 10 protons and 8 electrons it will be 8 electrons can cancel out 8 protons but we have 2 protons extra and, pro and proton is positively charged this is what we call as positively charged okay yes you are right due to loss of electrons clear hai yahan confusion hona bachcho koi bhi fine all right so we have learned three methods of charging friction conduction and induction theek hai induction hai without touching conduction hai touch karne pe aur friction hai rub karne pe clear ekdam bahut acche all right chalo charging by friction ye sab ne kiya hua hai everybody has done this i'm telling you right let's talk about static electricity rub yes you're right static electricity what what do you understand when you hear the word static electricity moksha aaj earthquake nahi karenge aaj hum ye finish karenge acche se but earthquake ke liye i'll tell you hum karenge earthquake bhi aaj nahi aata nahi ki aage to you can do it take a balloon or take a comb or take a scale just do aise sar pe khach 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 and bring it near the uh, your small small paper pieces they will attract wherever heat energy is there there will be light energy uh, it, see energy is always interchangeable so it happens yes rest or stationary hello some again but yo, people who have joined late two things Whatever you have missed, please make sure you watch it afterwards. And second thing is, press the like button right now. Okay? Like karke jana bhai. Ab suno bacho. Static electricity. Static electricity refers to an imbalance in the electric charges in a body. Humne bola ke a body is neutral. By any method, we can create imbalance. Sir, what methods? Methods of charging. Either friction, either conduction, either induction. Ye teen method karke, mein is balanced neutral body ko charge bana sakta hon thik hai fine all right so and that is what we call as static electricity charge body jiska charge stationary hai move nahi kar raha hai that is what we call as static electricity if i tell you this pen is charged if i tell you this pen is charged it has static electricity because it is charged this charge is on the pen. It is not going anywhere until you touch it or do something. Fine. Achha, Monday ko exam hai. All the best. Ah, kach kach. <laughs> okay. Fine. Yes. All right. So, no. so, electrically neutral sweater rubbed with a balloon. Kya ho gaya? What happened? Charge is rearranged after interaction with a balloon. The balloon is negatively charged now. And sweater is positively charged. Kyun? Sweater ke electron to balloon le gaya. Sweater pe kya electron kam ho gaya? Ho gaya positively charged. Balloon le gaya electron. Balloon become negatively charged. Okay. Hello Priyal. Fine. Okay. Thik hai. So ye jo hai na. Balloon pe negative. It is being there. The negative is not moving here and there. Static hai ho. Is liye isko bolte hai static electricity. Or if you, and if you just focus. This is what? Sweater, wool, insulator, balloon, latex or rubber or insulator, right? Haan, aray, yes, we are so close to 50,000. 900 bache hai kya bab TK mein? Bhai, aaj share karna hai. Dekhen zara ha, Monday ko milenge to jo hai, 50 ke ho chuke honge kya? Yes? Sir, Mishra, I'll give you a quick recap, but not everything, hai na? Because others will be bored now. We have learned about lightning, we have learned about different methods of charging, we have learned about charges and now we are learning about static electricity. Okay? All these things we have learned. Now, so how to detect if a body is charged or not? How do we know kar sakte hain that a body is charged? Yes. No. <laughs> अरे नहीं टाइम आउट गलती से हो जाते हैं भाई चोके चोके कम ऑन बाय रिपल्शन बाय टचिंग इट टचिंग एवरीथिंग योरसेल्फ इज नॉट अ वेरी सेफ वे टू चेक एनीथिंग 
इलेक्ट्रोस्कोप ओ नाइस ठीक है बच्चों देर इज अ डिवाइस देर इज अ वेरी नाइस अ वेरी सिंपल डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप भी क्वालिटी यस है ना बाई यूजिंग डी आई बाई इलेक्ट्रोस्कोप एंड वी हैव मेड इट वेरी गुड सी इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट यू इफ अ बॉडी इज चार्ज और नॉट बड़ा सिंपल डिवाइस है मतलब बहुत ही सिंपल है इट वर्क ऑन वेरी बेसिक प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इफ अ बॉडी हैज चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विल टेल यू इट हैज चार्ज ना लेट मी आस्क यू समथिंग can electroscope tell you how much charge the body has true or false if i give you a statement let electroscope can tell you which and how much of a charge a body has is it true is it false yes i made it false hai na electroscope ye nahi batayega aapko kitna charge hai it can tell you yes it has charge क्वांटिफाई नहीं करेगा चार्ज को इट वोट क्वांटिफाई कैसे टू कुलम नेगेटिवली चार्ज तो फोर कुलम पॉजिटिवली चार्ज इट वोट टेल यू लाइक दैट इट कैन टेल यू इट इज चार्ज फाइन हा सो वी कैन गेट एन आइडिया यू आर राइट फॉर पेपर इफ इफ मोर चार्ज इज दैट देर रिपेल मोर दैट इज फाइन बट इट जस्ट गिव यू एन आइडिया यू कॉन्ट मैथमेटिकली क्वांटिफाई इट ठीक है फाइन ओके सो दैट इज वॉट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्कोप एक आसान सा इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी फाइन इजी ओके बहुत बढ़िया अब कंस्ट्रक्शन सुन लो एवरीबॉडी चेक आउट दिस कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड इट कम्स इन एग्जाम आल्सो इट कैन कम इन एग्जाम बिकॉज इट हैज बिफोर आ चुका है ये पहले पहले ठीक है सुनो जरा इट्स वेरी सिंपल मेटल डिस्क एंड इफ यू हैव सीन द डीआईवाई डिस्क द डीआईवाई डिस्क इलेक्ट्रोसोप वाला वीडियो यू नो एवरीथिंग मेटल डिस्क इंसुलेटेड प्लग ब्रास रॉड ग्लास जार और गोल्ड लीव ऑल दीज थिंग्स आर वॉट एंड गोल्ड लीव जरूरी नहीं है भाई इट्स ओके इफ यू डोंट हैव गोल्ड लीव एल्यूमिनियम फॉइल ऑल्सो वर्क है ना ये मत बोलना सर गोल्ड लीव बहुत महंगा है तो फाइन मोक्ष करवाया है इसका थमनेल भी याद होगा बड़ा बड़ा अजीब सा थमनेल था इसका ये हा गोल्ड लीव क्या एल्यूमिनियम फॉइल वर्क ठीक है डरना नहीं सर सोना कहां से आएगा अब सोना कहा है चलो सो वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप इफ लेट से योर ऑब्जेक्ट इज चार्ज ठीक है यू ब्रिंग इट नियर द इलेक्ट्रोस्कोप एक बार बताओ लेट मी आस्क यू समथिंग और जितने बच्चों ने इफ यू हैव सीन आर इलेक्ट्रोस्कोप डीआईवाई वीडियो यू विल गिव द करेक्ट आंसर इफ आई ब्रिंग इफ आई ब्रिंग दिस बॉडी नियर द इलेक्ट्रोस्कोप Will the leaf show any repulsion? Yes or no? हा यू आर राइट बाल उठे हुए थे थमदेल में उस वीडियो के यस अच्छा नहीं नहीं वो सोना नहीं अंकिता यस है ना इट विल शो रिपल्शन क्यू आई एम आस्किंग यू अ वेरी नाइस क्वेश्चन वाई डज द Uh, leaves of electroscope show repulsion when you bring a charged balloon near it same charge okay like charges but not known okay as both we get the same charge okay repel recall the three methods of charging recall the three methods of charging because that's exactly what is happening over here मैं जब चार्ज बलून लेके आता हूं वेन आई ब्रिंग अ चार्ज बलून नियर दिस क्या होता है पता है दिस होल थिंग इज मेटल है ना ये तो क्या पूरा मेटल है वेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट लेट से माई बलून वॉज नेगेटिवली चार्ज है ना सो नेगेटिवली चार्ज बलून ने क्या किया इट रिपेल्ड ऑर द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मेटल रॉड सो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सारे नीचे चले गए वट हैपन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नो दे वेंट डाउन वाई बिकॉज ऑफ रिपल्शन Because of repulsion from this balloon, इलेक्ट्रॉन सारे चले गए नीचे अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नीचे लीव में आ गए दे आर लाइक चार्जेस दे विल रिपेल नीचे एंड दैट्स वाई यू सी अर डिफ्लेक्शन ठीक है यस इंडक्शन वेरी गुड हाँ यूर राइट ठीक है फाइन सो दैट्स वाई विदाउट टचिंग द बलून ऑल्सो द लीव विल शो सेपरेशन 
नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो आई एम आस्किंग यू दिस स्लाइटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है समझ नहीं आया अंकिता वट एम सेंग इज हम जब नेगेटिवली चार्ज बलून लेके आते हैं ना तो माइनस विल रिपेल माइनस अब ये जो माइनस माइनस है ना इस प्लेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होते ही और मेटल में तो फ्रीली मूव कर सकते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर जाएंगे नीचे की तरफ एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज माइनस ओवर हेयर विल स्टार्ट रिपेलिंग इच अदर और लीफ ऐसे ऐसे हो जाएगा है ना ओके okay. अच्छा अगला क्वेश्चन वन मोर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू टेल मी दिस वॉट विल हैपन इफ आई टच माई बलून विद दिस इलेक्ट्रोस्कोप एंड टेक इट बैक मैं अगर अपना बलून इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करके वापस ले जाऊं फिर क्या होगा लीव्स को लेट मी गिव यू टू ऑप्शन द लीव्स विल स्प्रेड बट विल कम बैक सेकेंड ऑप्शन द लीव्स विल रिमेन स्प्रेड अच्छा वाई ग्लास जार वैसे वी डोंट वॉन्ट द आउटसाइड एजेंट्स टू टच दिस लीव और दूसरा क्या है लीव बड़ी सेंसिटिव होती है हवा से टूटने का खतरा होता है इसलिए A. So you are saying leaves will spread, but will come back. Because option B says that leaves will remain spread. My question is, if I take the balloon, touch it, and take it back. Hello, Sidhu. I'm good. First ripple, then attract. B. Suno, listen to me. By induction, you know what happens? When you are charging a body by induction, we have taken the balloon pass and the charge has been separated here. But the moment you take the balloon back, the charge will be rearranged and the leaves will come again together. So this happened if I bring a balloon close to the electroscope and take it away, the leaves will come. जब जब बलून पास आ रहा है लेट्स से वेन द बलून इज कमिंग क्लोज लेट से दीज आर लीव वेन बलून इज कमिंग क्लोज लीव विल स्प्रेड एंड वेन इट इज इट इज गोइंग बैक इट विल ऑल्सो रिटर्न बैक बट आई डिड नॉट टच द बलून मैंने बलून टच नहीं किया था द मोमेंट आई टच इट मैंने बलून लिया और टच कर दिया बलून था नेगेटिव ये बन गया नेगेटिव अब लीव और दिस होल स्ट्रक्चर It gets a negative charge. इसको मिल गया negative charge. अब इसको negative मिल गया मतलब leaves will spread and they will stay there. ठीक है? Right? हाँ. Oh just yesterday, yesterday I came live and a lot of you was telling about this. Don't worry, I have told this to my team and they are looking into it. ठीक है? हाँ. मैं कल आया था. Clear है? Okay. But don't do this wrong. I am asking you these two different questions so that you are clear about this. कहीं भी ये question आ सकते हैं. याद रखना और समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत भी नहीं है फाइन ओके बढ़िया बढ़िया एंड दिस वाज द वीडियो बाय द वे हाउ टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप दिस वीडियो दिस सेशन वी डिड वेर वी क्रिएटेड अ लाइव डीआईवाई इलेक्ट्रोस्कोप इन द सेशन सो दैट्स व्हाई बच्चों आई टेल यू इफ यू आर न्यू इफ यू डोंट नो अबाउट दीज काइंड ऑफ सेशन दैट इज बिकॉज यू हैव मिस दम मिस क्यों हो गए या तो हम उस टाइम पता नहीं था हमको या पता नहीं चला सो हाउ विल यू गेट टू नो इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है सब्सक्राइब कर लो वी आर ऑलमोस्ट नियर फिफ्टी थाउजेंड इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ एस के भाई मंडे तक ट्राई करते हैं फिफ्टी के मैं भी जरा बोलता हूं दो चार लोगों को मतलब ऐसी थोड़े मेरे कजन वजन को ठीक है सो दैट्स आर जॉब मंडे तक फिफ्टी के एवरीबडी इफ यू आर न्यू प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज You are missing on a lot of things. मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे ऐसे सबको नहीं बोलना जो जिनको पढ़ना भी नहीं है उनको नहीं बोलना जिन बच्चों को तुम्हें लगता है ना पढ़ना है जिनको seriously पढ़ना है उनको भेजना बस ठीक है fine that's what I'm trying to tell you and like कर दो अगर like नहीं किया तक तो ठीक है that's very important because the team outside sitting is trying every every bit so that you can learn something new every day है ना ये चीज़ चाहिए होती है motivation के लिए motivation how will you give it motivation Tell them, अच्छा काम करते हो आप लोग, very good, I'm learning, है ना बस, इतना काफी है उनके लिए, बस, ठीक है, and how will you press the like button, और कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मांग रहा है, चलो बच्चों, activity, ये two, ये दो homework हैं, this is two homework I would say for you, पहले तो, खत्म नहीं हुआ session, मैं बता रहा हूँ, these are two activity homework which you can try, so if you rub a balloon, apart from attracting bits and pieces of paper, एक खाली aluminium can, किसी cold drink का 
इफ यू ब्रिंग इट नियर टू द कैन नो टेबल पे कैन विल स्टार्ट रोलिंग ऐसे ऐसे ठीक है नाइस वन एट सिमरन थैंक यू कमलेश डिवाइस में स्कोप स्कोप किसी भी डिटेक्टर को ना हम लोग स्कोप बोलते हैं आदित्य बस इसीलिए ठीक है सो दैट्स वाई पहला है वो एक कोक कैन वाला या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक कैन वाला सेकंड वाला है अगर यू रब बलून विल योर हेड और टी शर्ट और वुलन क्लोथ एंड यू ब्रिंग इट नियर अ वेरी पानी की ना टैप हल्का सा खोलना टेक अ किचन टैप सिंक वाला हल्का सा खोलना उससे पानी की स्ट्रीम गिरेगी पतली सी एंड यू ब्रिंग दैट बलून नियर इट और ना धार ऐसे हो जाएगी द वॉटर स्ट्रीम विल बेंड हाउ मेनी फेव ट्राइड इट कितने लोगों ने ट्राई किया ये हाँ यस ठीक है शकुल्ला हम इफ यू ट्राइड इट फर्स्ट विद एनी एम टी कोल्ड ड्रिंक कैन और समथिंग रब्ड अ चार्ज बलून एंड अ कैन सेकेंड अ चार्ज बलून एंड अ स्ट्रीम ऑफ वॉटर एम टी कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं इन विंटर नहीं इट्स ओके हॉट कोल्ड ड्रिंक यू कैन ट्राई है ना यू हैवेंट ट्राइड इट बट बोथ ऑफ दीज लुक रियली अमेजिंग If you haven't, मेरे को लगा था तुम लोगों ने किया होगा आई थॉट यू माइट डन अगर नहीं किया है सो लेट मी ऑल्सो ट्राई मैं भी ट्राई करता हूं आई शेयर इट समथिंग विद यू वेरी गुड अंकित है ना इट्स सो कूल इट्स अ नाइस ट्रिक यू कैन पुल विद योर फ्रेंड्स एंड ब्रदर सिस्टर्स ट्राई दीज टू दीज टू आई एम गिविंग यू होमवर्क ठीक है ट्राई इट एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ओके अब सुनो कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन की सो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टोरी कितने लोगों को यह स्टोरी पता है कमलेश यू कैन हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस स्टोरी ये कौन है आदित्य आई टेल यू आई टेल यू हा प्लास्टिक के थ्रेड और आई वुड से नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिक ही डेंट यूज द प्लास्टिक वन इट वॉज अ थ्रेड मेड ऑफ फाइबर्स नाइलॉन नाइलॉन है ना हाँ अब सुनो सी सो बेंजामिन फ्रैंकलिन वेयर यू हैव सीन बेंजामिन फ्रैंकलिन ही इज मोस्टली देयर ऑन द डॉलर बिल डॉलर बिल जो फोटो बनी होती है ना ही इज बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड ही वॉज अ गुड साइंटिस्ट ऑल्सो सो ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर लाइटनिंग उनको लगा कि लाइटनिंग जो है ना इट इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सो ही डिसाइडेड कि आई विल फ्लाई अ काइट on a rainy day on a thunderstorm and i will catch the lightning in my jar this was the plan theek hai socho scientists go to so much extent they risk their life just for the sake of science theek hai bhai scientists log bade khatarnak hote the so he thought he was flying the kite and he realized yeah uh, this threads of the uh, this wire the the thread no स्मॉल स्मॉल माइन्यूट थ्रेड आर स्टार्टिंग टू इरेक्ट तो उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है देर वॉज अ स्मॉल की ही ही हैंग्ड फ्रॉम हिस्स थ्रेड द मोमेंट ही वेंट टू टच द की ही फेल अ शॉक चक टक करके ऐसा होता है ना कभी कभी लेट से यू आर सिटिंग ऑन अ प्लास्टिक चेयर और लेट से हम कार्पेट से चल के जाते हैं एंड यू टच अ मेटल ऑब्जेक्ट अचानक से आता है चट टक करके लगता है ना हल्का सा ऐसे सेम थिंग हैपन विद हिम यस राइट right? हाँ उनको हाँ उनको पतंग नहीं आती थी मेरे को ना पतंग नहीं आती अब तक ठीक है सो यू माइट हैव सीन दिस चट स्मॉल स्पार्क सो ही एक्सपीरियंस द सेम थिंग एंड ही फेल्ट ओ हो हो इट इज इलेक्ट्रिसिटी बट यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग जस्ट एड ऑन आई फॉर अच्छा हुआ उनकी काइट पे लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुआ था ठीक है एक्चुअली दे वॉज नॉट एन एक्चुअल स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग ऑन हिज काइट Because after few years, another scientist tried this, and he suffered an actual lightning strike on his kite, and he died. Okay, so actual lightning strike is very dangerous. Luckily, on that day, a, a lightning did not strike his kite. है ना? And he has maintained it. Yes, it's okay. ठीक है, बच्चों? So, हमने बोला static. Static का मतलब होता है rest. सिमिलर करंट वॉट इज द मीनिंग ऑफ करंट कैन समन टेल मी हाउ द करंट बिकॉज चाहे तो बिकॉज थ्रेड वॉज गेटिंग वेट बिकॉज ऑफ रेन वॉटर नो दैट्स वाई 
फ्लोइंग ऑफ चार्जेस राइट करंट सर विंड करंट वॉटर करंट सो फ्लोइंग थिंग्स को हम बोलते हैं करंट राइट सो दैट्स वाई स्टैटिक इज चार्जेस एट रेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज चार्जेस एट मोशन बस इतनी सी बात है फाइन ना हाउ डज द लाइटनिंग अकर आर बिग क्वेश्चन फ्रॉम विच वी स्टार्टेड हम स्टार्ट किए थे कहानी लाइटनिंग होती कैसे उससे राइट सो सुनो इट्स अबाउट दैट चट ओनली द सेम थिंग द सेम थिंग वेन यू टेक योर हैंड you rub your hand and you are sitting on a plastic chair and then you suddenly go near a door knob and you feel like chat halka sa oh kuch laga kuch laga kuch laga that is lightning only at a very big scale simple yes hai na yes okay so what i'm saying is the clouds when they are formed right so clouds they the air pass through the clouds and because of friction they get charged clouds get charged sometimes because of internal friction because of air friction the clouds become charged now clouds pe charge aaya minus minus plus 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 like this you can see and same as we brought a comb near the bits and pieces of paper hum jab comb leke aaye the bits and pieces of paper ke paas mein they got attracted to the comb right here earth cannot be attracted you can say right hai na so what happens Earth is opposite. Earth becomes oppositely charged. Induction, charging by induction is happening on Earth for a minute, and the charge from the potential, or I would say this difference of charges, becomes so much that in between air, which is an insulator, it becomes ionized. It forms a path, and suddenly charge flow through the air. That is what we call as lightning. Okay? Ha. Rubik, it will happen. Don't worry. fine so that's why this is how lightning happens so lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds okay what do you think i mean lightning can fall on houses buildings tall buildings burj khalifa how do these guys how do these buildings safeguard themselves what do you think ye log kaise bachte honge fir humne bola sir earth pe if you are big if you are tall you are more you have more risk of lightning falling on you lightning rod right blue red ball shakuntala those blue red balls was charges negative charge from cloud was coming to the ground that was by lightning rods very good why do tall buildings have these pointed roofs they are lightning rods okay so lightning rods are straight away connected to earth the process of transfer of charge from a charged object to the earth is called earthing and earth you can consider like a very earth has very huge hunger of charges earth ko kitna bhi charge de do earth ko koi farak nahi padta kitna bhi charge de do kitna bhi charge le lo so earth is like a very big sink of charge doesn't affect no effect you can say theek hai fine so that's why the process of transfer of charge from a charged object to earth is called earthing isko bola jata hai earthing we all have that earthing wire in our house yeah right and lightning conductors a lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning the idea is the moment lightning strike happens through the lightning rod it should directly go into the earth without affecting anyone else that is the idea okay hai na kind earth earth has no problem by lightning fine acha safety now listen to me this portion is also very important because one mark question three mark question multiple times are asked from this kind of a segment yes hai na bachcho suno kya kya karna what to do chup chap aise pakad ke baith jao if you see nothing around you nothing then just sit close your ears and crouch sir close ears kyun bhai awaaz hoti hai na lighting mein isliye niche karke baith jao theek hai fine get inside a car अनप्लग द अप्लायसेज स्टे अवे फ्रॉम विंडोज कार क्यों कार की होती है मेटेलिक फाइब्रस बॉडी तो बाहर से निकल जाएगा करंट ठीक है यस यशवीर बट देन ऑल्सो ना बींग इफ यू डोंट हैव लाइटनिंग कंडक्टर स्टिल बींग इन साइड अ हाउस इज बेटर बिकॉज कंक्रीट इज अ गुड कंडक्टर सो कंक्रीट विल ऑल्सो टेक द चार्जेस थ्रू एंड टेक इट डाउन ठीक है हाँ खेत मत जाना बस you're right don't go in open field how lighting is occurred 
चाहे तो कुछ नहीं हुआ बच्चा देखो सुनो सुनो अरे द क्लाउड वॉज चार्ज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन ना उससे क्या हुआ चार्ज निकल के आ गया अर्थ की तरफ एंड इन बिटवीन एयर गॉड आयनाइज एंड चार्जेस ट्रांसफर टू दर्थ दैट कॉल लाइटिंग बिजली कर टमटी माना है ना ठीक है शकुल्ला सेकेंड डोंट्स वॉट नॉट टू डू डोंट टेक बाथ बारिश हो जाए नहाने मत लग जाना ठीक है डोंट स्टार्ट टेकिंग अ बाथ वेन दिन दिन रेन और थंडर स्टॉम इज हैिंग बिकॉज लाइटिंग स्ट्राइक माइट अकर एट वॉटर आई वुड से बॉडीज अराउंड यू सो इट स्टिल रिस्की ओके सेकेंड डोंट यूज टेलीफोन लाइटनिंग स्ट्राइक माइट अकर एट एनी टेलीफोन वायर और एनी थिंग सो दैट्स ऑल्सो रिस्की Avoid high grounds. The higher you go, you are at more risk of getting lightning. That's why avoid high grounds. Do not stand under a tree because that single tree is very risky. That single tree is a very good place where lightning strike can happen because it is taller than the rest of the ground. Okay? Yes. Ah, uh, don't use umbrella. <laughs> While lighting, you can, but don't plug your device and watch the lecture. Unplug the device and charge, and then uh, watch the lecture. Okay? So, bacho, let's summarize everything very quickly. Fine. What did we study? We studied about charges and interaction of charges. Right? Like charges don't like each other. Unlike charges like each other. Very good. Charge distribution. We can charge bodies. We can create imbalance of charges by friction, conduction, induction. Okay? Harshit, lucky, 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 lucky only. Mobile, you can use. Yes. Electroscope. A device used to detect the presence of charge on a body, and this is the construction of electroscope. Lightning. It is caused by the accumulation of charges in the clouds. Again, I'm telling you, everybody. The clouds become charged because of air friction. Now, clouds are charged, and like those pieces of paper, the earth is also becoming charged because of clouds. Now, earth ka charge is opposite. Cloud ka charge is opposite. Now, opposite, opposite. They are trying to meet, but in between there is air. But this charge concentration becomes so high that air gets ionizes. It breaks. You can say the air breaks and charges flow. Tan, and that is what we call as gar 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 electricity. Okay, fine. Yes. What are the do's? Crouch down. Get inside a car. Unplug appliances. Don'ts. Do not take bath. Do not use telephone. Do not carry umbrella. Lightning conductor. A device to safeguard our buildings and houses from lightning. Okay. Last week, छोटा सा announcement about goal setting. I hope all of you might have registered for parent club. If you haven't done, please make sure to register for parent club because it's about you and your parents and how you both can make goals together and follow them. ठीक है? बहुत जरूरी है बच्चों घर में सुख शांति चाहिए. Parent club के लिए चले जाओ. बहुत अच्छा रहेगा. मजा आएगा. And bring your parent. Chetan Ma'am is taking care of parent club this time. And the topic is set, execute, and achieve goal setting. It's important. It's good. Baki you can't even. I I don't know about others, but at least our kids, you shouldn't miss this. Fine. Okay. Now this is the next week's timetable. Bacho, listen to me. Next week's timetable. Grade eighth unit test two point two challenge physics versus math on Tuesday eight p.m. This is happening. Fine. Then we have some natural phenomena, earthquakes, great eighth on Wednesday, 7 p.m. Okay, this is happening on 7 p.m. Make sure you don't miss this, everybody. Uh, Pahel, I just explain. Wednesday, 8 p.m. Sorry, 7 p.m. This is coming for you. Fine. Christmas Day gift. Hi, yar. I'm also waiting for gift. I also did not get any gift. Okay. Uh, why does our hair stand? Arjuna, same thing. In in YouTube, no, you can check. I think Walter Lewin's video is also there. Van de Graaff and hair standing. Just type this much, you will see a video. Same principle. Okay, fine. Now, अच्छा science one one भी है on Friday. So, बच्चों, we have got you covered. Understand this, okay? Don't forget to press the like button. Don't forget to share it because we are very close to fifty thousand subscribers. And you know what? If we work together, we can achieve it. But make sure you share it to your friends who want to study. ऐसे disturbing elements नहीं चाहिए भाई class में, ठीक है? Make sure you you share it with your friends, for them for whom you really care about. 
है ना यू फील लाइक यार नहीं दे शुड नो अबाउट दिस है ना उनको इतना अच्छा लगेगा जस्ट शेयर इट देयर ओके फाइन शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव डन ऑलरेडी सब्सक्राइब बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू डोंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ओके ये शुड ऑल राइट थैंक यू कुंबर थैंक यू बच्चो टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विल डू अमेजिंग स्टफ ऑन अर्थ क्विक्स विल लर्न इट लाइक नेवर बिफोर ओके चलो बच्चो बाय बाय